Wo und wie wohnt man, wenn man alt wird? Eine Frage, die sich immer mehr Menschen stellen. Denn die Gesellschaft wird immer älter. Auch in Duisburg. Rund 20 Prozent der Duisburgerinnen und Duisburger sind über 65 Jahre alt. Das sind über 100.000 Menschen. Die Anzahl der altersgerechten Wohnungen in Duisburg wird hingegen nicht statistisch erfasst. Doch für Reinhard F. Kümmern vom Duisburger Seniorenbeirat steht fest, es gibt zu wenige. Wir haben viel zu wenig altersgerechte Wohnungen. Man spricht mittlerweile von einer grauen Wohnungsnot, die sozusagen wie eine Flutwelle über uns kommt, weil wir eigentlich viel zu wenig haben. Wir haben also ca. 25 Prozent Menschen in fast allen Kommunen, die über 60 sind. Und mit dem zunehmenden Alter wächst auch der Bedarf nach barrierefreien und altengerechten Wohnungen. Barrierefreier und altersgerechter Wohnraum soll jetzt in Rheinhausen entstehen. Die neue Seniorenresidenz soll ab Sommer 2025 125 Pflege- und Wohneinheiten bereitstellen. Betreiber des Neubaus wird Belia, ein privates Unternehmen. Laut Geschäftsführer Andreas Anspach bedeutet das jedoch nicht gleichzeitig auch teuer. Es habe jeder selbst in der Hand, wie viel für altersgerechtes Wohnen ausgegeben wird. Nun teilt sich das betreute Wohnen in folgende Segmente auf. Man bezahlt erstmal eine ganz normale Kaltmiete, wie in jeder privaten angemieteten Wohnung auch. Dann gibt es den Passus der Nebenkosten, die erstmal pauschal pro Monat vorbezahlt werden und dann einmal im Jahr abgerechnet werden. Das verhält sich also wie ein ganz normalen Wohnraum auch. Und dann kann man verschiedene Servicepakete dazu wählen. Das kann von einfacher Unterstützung im Haushalt bis hin zur vollständigen Haushaltsführung mit Wäscheversorgung, mit vier, fünf Mahlzeiten am Tag erfolgen. Also kann jeder Mensch das, was er letztendlich auch finanzieren kann und was er braucht, für sich gut einsetzen. Genaue Preise konnten heute noch nicht genannt werden. Belia betreibt jedoch schon eine Seniorenresidenz in Neumühl. Hier liegt der monatliche Preis etwa bei 3.300 Euro, während die Durchschnittsrente in Deutschland bei knapp 1.550 Euro liegt. Laut Reinhard Efkemann brauche es deshalb dringend sozial geförderten Wohnraum. Also Wohnungen haben, die sozial gefördert sind und eine Mietpreisbindung haben. Da gibt es ja den ganz großen Unterschied. Privat zahlen sie über 17 Euro teilweise. Und wenn Sie einen sozial geförderten Wohnungsraum haben, liegt der bei 6,50 Euro zum Beispiel im Quadratmeter. Das ist also schon ein ganz großer Unterschied. Und dieser sozial geförderte Wohnungsraum, der fehlt. Das kommt seit Jahren zu kurz. Dass dringend mehr Wohnraum entstehen muss, der seniorengerecht und barrierefrei ist, sieht auch Uwe Poganja Zeine, Projektleiter der Kurios GmbH. Doch alleine könne man die Lücke auf dem Seniorenwohnungsmarkt nicht schließen. Wir von der Kurios, wir sind ein wachsendes, kleines, wachsendes Unternehmen, das sich äh, zur Aufgabe ge gemacht hat, diese Lücke, die am Seniorenwohnungsmarkt besteht, auf lange Sicht rechtzeitig zu füllen, sodass dann, wenn der große Bedarf da sein wird, äh, mit einem Angebot im Wettbewerb antworten können. Da ist, ähm, da ist eine gewisse Voraussicht dabei, diese, diese Lücke zu füllen. Und wir sehen da einen wachsenden Bedarf, der mit dem, was wir da schon tun, und wir, sind ein, wir sind ein Unternehmen, das viele Seniorenheime pro Jahr herstellt, noch lange nicht den Bedarf deckt tatsächlich. Ja. Um jetzt dafür zu sorgen, dass im Hinblick auf den demografischen Wandel genügend Wohnraum für Senioren zur Verfügung steht, seien Bund und Länder gefragt. Ich denke, es geht um die Wohnungspolitik insgesamt, vom Bund als auch vom Land. Es gab also hier in Duisburg mal eine Zeit, wo die städtische Wohnungsbaugesellschaft in den 80ern mit Zuschüssen aus dem Land viele Seniorenwohnanlagen errichtet hat. Und das ist eigentlich fast völlig eingeschlafen. Ob in Duisburg noch mehr altersgerechte Wohnungen entstehen, konnte die Stadt bis Redaktionsschluss nicht mitteilen. Doch eins steht fest, wenn nicht entgegengesteuert wird, wird die Lücke auf dem Seniorenwohnungsmarkt immer größer.